হ্যালো গাইস সবাইকে স্বাগতম কিউগ্রাফ এক্স এর নতুন একটি ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে প্যারামিটার তৈরি করবেন স্ট্রিং এর ভেতরে তো যারা স্কেচ ওয়ার ব্যবহার করেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি তো এখানে আপনি ব্লগ এর ভেতরে অনেক সময় দেখবেন যে ব্লগ তৈরি করা হয় কাস্টম ব্লগ এবং এখানে এই দেখুন এখানে কিছু এম ডট এডিট টেক্সট এই ধরনের কিছু প্যারামিটার ব্যবহার করা হয়েছে এরপর আছে সার্চ ফর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাট দ্য পার্সেন্ট এস তো এবং নিচে আপনি কোডের ভেতরে দেখতে পাবেন পার্সেন্ট ওয়ান ডলার এস এরকম পার্সেন্ট টু ডলার এস এই ধরনের যে প্যারামিটারগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো আমরা স্কেচ ওয়ারের মাধ্যমে খুব ইজিলি এক লাইনের করে কিভাবে এগুলো লিখব সেটাই আজকে আমি দেখাবো তো আজকে আমি স্ট্রিং ফরমেটারকে ব্যবহার করে দেখাবো আপনাকে তো এই জন্য একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো আমি এর নাম দিলাম ফরমেট স্ট্রিং ফরমেট দেন আমি এটাকে ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট করার পর আপনি দেখতে পাবেন একটা এমপি প্রজেক্ট এই প্রজেক্টটাকে মূলত আমরা এখানে একটা রিটেক্সট নেব একটা টেক্সট ভিউ নেব টেক্সট ভিউ নেওয়ার পর এখানে আমি আরও একটা টেক্সট নিলাম সরি আরও দুটো টেক্সট ভিউ নিলাম এরপরে এখানে আমি বাটনে একটা বাটন নেব ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড দেন ওকে এটি টেক্সট ওয়ান টু থ্রি আমরা নিলাম তো এরপরে আমরা এখানে বাটন অন ক্লিকে যাব এখানে যাওয়ার পরে আমরা আমাদের প্রোগ্রামগুলো লিখব তো আমরা এখানে একটা স্ট্রিং নেব লোকাল ভেরিয়েবল স্ট্রিং এরপরে আমরা মেইন ডাটা এটা নেব তো এখানে আমাদের মেইন ডাটা থাকবে এটি টেক্সট ওয়ান এডিট টেক্সট ওয়ানকে আমরা মেইন ডাটা হিসেবে নেব এরপরে আমরা এডিট টেক্সট টু অ্যান্ড থ্রি এটাকেও নেব প্যারামিটার হিসেবে এখানে আমরা পি ওয়ান অর্থাৎ প্যারামিটার ওয়ান এবং পি টু প্যারামিটার টু নেব এখানে চাইলে আপনি আনলিমিটেড আনলিমিটেড আপনি এখানে প্যারামিটার নিতে পারেন তো এরপরে আমরা আরও একটা স্ট্রিং নেব সরি আমরা একটা অ্যাড সোর্স ডাইরেক্টরি ব্লগ নেব যেখানে আমরা আমাদের সোর্সগুলোকে যুক্ত করব এখানে আমি স্ট্রিং নেব স্ট্রিং ফর্মেট তো আমি এফ ওয়ান লিখি তো এই যে স্ট্রিং ফরমেট আমরা নেব তো এখানে আমরা এরপরে এই স্ট্রিং এর ভেতরে স্ট্রিং ফরমেটকে যুক্ত করব স্ট্রিং ডট ফরমেট আমরা ব্যবহার করব ফরমেট ব্যবহার করার পর আমরা এখানে ব্রাকেট দিয়ে এটাকে আটকে দেব এরপরে সেমিক্লন দেব এর ভেতরে আমরা আমাদের যে স্ট্রিং ছিল স্ট্রিং ভেরিয়েবল সেগুলো আমরা নেব তো আমরা প্রথমে নিয়েছিলাম ডেটা তো ডেটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম এরপরে আমরা দ্বিতীয়ত নিয়েছিলাম প্যারামিটার প্যারামিটারগুলো 
হলো পি ওয়ান দ্বিতীয় প্যারামিটার ছিল পি টু এরকম চাইলে আপনি যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো প্যারামিটার নিতে পারেন এরপরে আমরা এফ ওয়ান অর্থাৎ ফর্মেট ওয়ানকে টেক্সট ভিউ ওয়ানে দেখাতে চাই এর জন্য আমরা লিখব টেক্স ভিউ ওয়ান সেট টেক্সট এরপরে আমরা একটি স্ট্রিং ব্লক নেব যেটা কিনা অ্যাট সোর্স ডাইরেক্টরি সরি ডাইরেক্টলি এর থেকে আমরা স্ট্রিং নিলাম এরপর এখানে আমি এফ ওয়ান ফর্মেট ওয়ানকে দেখাতে চাই তো এটাকে আমরা এবার বিল্ড করব বিল্ড করার পরে এখানে এটাকে ওকে আমাদের এখানে একটা এরোর আসছে দ্য মেথড ফর্মেট ইস আর ডিফারেন্ট ফর টাইপ স্ট্রিং আমাদের কিছু ফিক্স করতে হবে এখানে আমাদের ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে স্ট্রিং ডট ফরমেট তো এবার আমরা ট্রাই করে দেখি কোনো ইরোর আসে কি না তো আমাদের কোনো ইরোর দেখা যায়নি তো এখান আপনি দেখতে পাবেন এখানে আমরা মেইন টেক্সট টেক্সট ভিউ ওয়ানে নেব যার জন্য এখানে আমি কিছু একটা লেমো হাই তো এখানে আমি কারো নাম দেখাতে চাই তো এখানে আমরা একটা প্যারামিটার নেব যেমন এখানে আমরা লিখলাম পার্সেন্ট ওয়ান এস ওয়ান ডলার এস যেটা স্কেচ ওয়ারের ব্লগের ভেতরে আমরা যেভাবে লিখতাম এরপরে আমরা এখানে একটা কমা দিলাম এখানে আমি লিখব আই এম আ ডেভেলপার তো এরপরে আমি এখানে আরও একটা প্যারামিটার নেব ডলার টু সরি পার্সেন্ট টু ডলার এস তো এখানে আমরা এখন আমরা এটি টেক্সট টুতে আমরা যে টেক্সট নেব সেটা প্রথম প্যারামিটারে দেখা যাবে এবং দ্বিতীয় প্যারামিটারে দেখা যাবে তৃতীয় যে এটি টেক্সটটা আমরা নিয়েছিলাম সেই সেইটা তো আমি এখানে একটা নাম লিখলাম যাতে আমরা এখানে দেখতে পারি হাই রনি এখানে আমরা এখানে রনি লিখব তো সবার নিচে লিখবো এখানে থ্যাংক ইউ তো এই থ্যাংক ইউ লেখাটা আমরা দেখতে পাবো প্যারামিটার টু এর মধ্যে কারণ আমরা এভাবেই সেট করেছিলাম আর আমরা এখানে প্যারামিটার ওয়ানে দেখতে পাবো রনির নাম তো এখানে আমরা বাটনে ক্লিক করব তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট ভিউ এখানে চলে আসছে হাই রনি আই এম আ ডেভেলপার থ্যাংক ইউ তো এখানে যদি আমি কোনো অন্য কিছু দেই যেমন আমি একটা ইমোজি দিতে চাই তো এখানে আমরা ইমোজি দিলাম কিংবা আমি এখানে রনির নাম ছাড়া অন্য কিছু দিতে চাই তো এখানে অন্য কিছু দেওয়া যাবে আপনি চাইলে এই এর টেক্সটগুলো এমটিও রাখতে পারে তাতে ওই জায়গাগুলো খালি থাকবে তো স্কেচ ওয়ারে আপনি যেরকম প্যারামিটারগুলো ব্যবহার করতেন আপনি আপনার নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশানেও ওরকম প্যারামিটার আপনি তৈরি করতে পারবেন তো দেখতেই পাচ্ছেন তাছাড়া আপনি যদি এখানে প্যারামিটার ওয়ানকেই দুইবার নেই তাহলে এখানে প্যারামিটার ওয়ানকেই দুইবার দেখা যাবে যেমন জেজি আমি দুইবার লিখেছিলাম 
তো এখানে আমি একটা ইমোজি লিখলাম যাতে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় এখানে দেখতে পারেন স্টার দুইও জায়গায় আছে কারণ এখানে আমরা প্যারামিটার হিসেবে দুইও জায়গায় একই প্যারামিটার নিয়েছি আমরা এখানে এটাকে টু করে দিই তাহলে প্যারামিটার দ্বিতীয় নাম্বারটা প্রথমে দেখা যাবে এবং প্রথম নাম্বারটা দ্বিতীয়তে দেখা যাবে তো এখানে আমি একটি ইমোজি নিলাম ইমোজি ওকে আমি একটি ইমোজি নিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন নিচের রেজাল্টেও কিন্তু অনেক পরিবর্তন আসছে তো এভাবেই আপনি চাইলে আপনার প্যারামিটারগুলো নিজস্ব প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারবেন আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে